Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herbert's. Bienvenue dans le monde de Dune. La princesse Irulan Corino. Salut les frères. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la princesse Irulan Corino. Donc, euh, la princesse Irulan, c'est la fille de l'empereur, l'ancien empereur, Shaddam IV, et de Anirul, une bénégestérie au rang caché. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment su ce que ça voulait dire, mais bref. Les Corinos sont au pouvoir dans l'Imperium depuis la fameuse bataille de Corin. Donc je vous renvoie à la vidéo Les dynasties de Dune sur la famille Corino. Donc ça fait à peu près 10 000 ans que les Corinos sont au pouvoir. Donc la princesse Irulan a quatre sœurs, Chalice, Vencizia, Josipha et Ruji. Mais n'a pas de frère, ce qui fait d'Irulan l'héritière présomptive en quelque sorte. Mais ce ne fut pas le cas. Assez tôt, on avait pensé éventuellement la marier avec le duc Leto Atreide. Mais bon, le projet ne se fit pas, puisque bon, il y avait une certaine jalousie, malgré tout, entre l'empereur Padisha et le duc Leto Atreide. Petit détail amusant, Irulan est l'anagramme du prénom de sa mère Anirul. Elle reçut une éducation bénégué mais fut considérée comme une élève plutôt moyenne, parce que Hiroulan est vraiment trop arrogante. Elle est décrite comme une splendide femme, grande, blonde, d'une beauté fragile, avec de grands yeux verts. On entend parler d'elle à pratiquement tous les chapitres des bouquins, puisque c'est elle qui écrit en général des petites phrases qu'il y a au début. Soit elle cite une des phrases de Moadib, ou alors un, un, un événement de sa vie. Elle a écrit énormément de livres sur l'empereur et sur énormément de choses par rapport à l'impérium à l'époque. C'est d'ailleurs à 15 ans que la jeune Iroulane fit la connaissance de Dame Jessica parce qu'il avait été ordonné par le bénégestérite qu'elle accouche de son enfant sur la planète Kaitan. Donc Paul est né sur la planète Kaitan et donc Iroulane a plus ou moins assisté à la naissance de Paul. Par la suite aussi, il avait été pensé à un moment de marier la princesse Iroulane au jeune Paul Atreide bien qu'elle soit à peu près de 15 ans son aîné. Mais bon, cela, pareil, ça a toujours été la jalousie de l'empereur envers les Atreides euh, qui a été un frein à cette histoire. Et pourtant, ça aurait pu lui sauver ses fesses. Quand l'Imperium crut à tort que les Atreides avaient tous été éliminés par les Arconen, il fut pensé, du moins par le baron, qu'il serait intéressant de marier la princesse Hiroulan à Fade Routa, son neveu. De cette manière, le, le vieux baron euh, pensait avoir la main mise sur l'impérium euh, à travers euh, son petit neveu. Hiroulan euh, a toujours senti qu'elle était une espèce de pion dans cette histoire. Mouadi, 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 mouadi. 
Quand Paul Atreide devint empereur et mis en échec les sardocars de l'empereur Padisha Shaddam IV, et que par la suite il se proclama empereur de l'univers connu, il prit la princesse Yeroulan euh, comme femme. Pour la politique Oh non Non, c'est un mariage d'amour, vous avez dit. Ah oui, pardon. Mais ça n'est que la femme de l'empereur. Elle n'est pas impératrice, il ne lui a pas donné ce titre, il lui a juste donné le titre de biographe officiel de l'empereur. Ce n'est pas sa maîtresse, il n'a d'ailleurs jamais été dans son lit. Il faisait chambre à part, d'ailleurs même il faisait bâtiment à part, c'est pour vous dire. Mais bon, c'était un mariage blanc, puisque Paul avait choisi Shani comme concubine, qui fut d'ailleurs la mère de ses enfants. Mais elle, elle était éperdument amoureuse de l'empereur, du fait euh, bah, elle était amoureuse, voilà, elle le kiffait. Les autres membres de la famille Corrido furent euh, envoyés en exil sur la planète Samusas et Godus. Donc, euh, comme je le disais, la princesse Irulan était la biographe officielle de Moadib. Donc, euh, c'est elle qui écrivait absolument tous les faits, tous les hauts faits, toutes les victoires de l'empereur, en essayant de minimiser quand même les atrocités qu'il a commises. Mais bon... C'est pas facile quand on est responsable de plusieurs centaines de milliards de morts, quand même. Donc euh, il est arrivé assez souvent à Iroulan d'estomper, de cacher un petit peu la vérité, de déformer les faits. Elle, euh, elle était forcée d'ailleurs de, de le faire. Donc euh, elle avait la pression aussi bien de Dame Jessica, de Moadib, de, des prêtres de Moadib, euh, de Dalia aussi. Donc, euh, elle a été forcée de s'exécuter. C'est donc euh, aussi pour ça, pour ceux qui ont lu les livres, euh, que parfois on a pu noter quelques incohérences euh, quand on est sur des chapitres euh, vus sous un autre point de vue. D'une famille ennemie, par exemple, ou même de quelqu'un extérieur à l'entourage euh, de Moadib, des Fremen, des Atreides et tout cela. Duncan Idaho, pourtant, lui aussi a un point de vue assez différent au fur et à mesure euh, de ses réincarnations. Dans les événements, le Messie de Dune, le livre, le Messie de Dune, donc elle participe à une petite conspiration avec le Bene Gesserit, le Bene Tlélax et la Guilde Spatiale pour faire consommer à Shani, la concubine de l'Empereur, un contraceptif pour que jamais elle ne puisse avoir d'enfant avec lui. Il faut absolument que l'enfant, ce soit celui de Moadib et de la princesse Iroulan. Mais bon, c'est compliqué puisque le roi, il ne la touche pas. Ça rappelle, le roi il la touche pas. Désolé, je regardais Camelot en même temps. L'empereur ne la touche pas. Mais bon, les conspirateurs ont vite été dénichés et la princesse Irolan fut envoyée en prison. Par la suite, euh, la concubine officielle de l'empereur, euh, donc Shani, réussit à tomber enceinte et elle euh, décide d'accoucher dans le désert selon les traditions Fremen et malheureusement ça se passe mal. Et euh, donc, euh, en donnant euh, la vie à Leto et Ganima, les jumeaux, eh bien, malheureusement, la pauvre Chani est morte. Alors, euh, suite à cela, bah, l'empereur Moadib décide de s'exiler dans le désert. Donc, euh, bon, il faut savoir que s'exiler dans le désert sur Arrakis, ça veut dire euh, aller mourir, en quelque sorte. En général, on envoie dans le désert euh, les vieux, les étrangers, euh, les aveugles, les handicapés, et c'est euh, Shayuloud qui vous jugera. quoi. Donc je vous rappelle que Shayuloud, c'est ainsi que sont nommés les vers des sables sur Arrakis. L'empereur, lui, il a quand même donné quelques ordres avant de partir. Le premier, c'est Alia qui aura la régence du royaume le temps que les jumeaux aient leur majorité. Ensuite, qu'il ne soit fait aucun mal à la princesse Irulan, et d'ailleurs même qu'elle participe à l'éducation des enfants et que la révérente mère Gaius et l'Aine Moyam soient épargnées. Bon, pour ce qui est du dernier point, Stilgar a désobéi et il a tranché la gorge de la révérente mère. Mais de toute façon, Paul savait très bien que Stilgar désobéirait à cet ordre-là. J'ai toujours pensé, enfin, c'est mon interprétation des choses, que l'empereur, il a laissé la princesse Hyrulane vivre, déjà parce que, bon, elle n'était pas foncièrement méchante, mais lui, il a fait par méchanceté, je pense. Tu vas élever... Les enfants de Shani. Voilà. 
c'est ce que tu pas voulu, ce que tu voulais pas qu'il naisse, et bah, ton devoir, ça va être de t'en occuper maintenant. Enfin, moi, je l'ai interprété de cette manière. C'est peut-être pas comme ça, mais bon, chacun ses visions. L'histoire est écrite dans le sable d'Arakis. Moadib est parti, mais ses enfants sont ici. Presque des adultes, ils vont devoir faire face aux événements engendrés par l'héritage de leur père. Les années passent et les enfants de Paul ont grandi. Donc euh, voilà, la princesse Iroulan est toujours là. Elle veille à leur éducation, à leur bien-être. Elle leur donne de l'affection même. Elle est très attachée aux jumeaux, particulièrement à Ganima. Un jour, la princesse Vencizia Corino, donc euh, la sœur d'Iroulan, donc euh, pour rappel, les Corino ont été euh, exilés sur la planète Selusa Segundus quand Moadib est devenu empereur. Donc euh, cette fameuse princesse, elle envoie des vêtements en cadeau pour les jumeaux Atreides. Iroulan trouve ça suspect et elle demande à ce que les cadeaux soient analysés très méticuleusement. Mais Alia, elle, se moque d'elle, lui dit qu'elle n'a pas à s'occuper de ça, qu'elle se contente d'aller écrire ses bouquins, de faire ses biographies, et c'est tout ce qu'on lui demande. Elle l'humilie devant la cour, et c'est la fois de trop. Iroulan, donc, décide de se réfugier au siège Taber avec Stilgar, parce qu'elle sait très bien que si elle reste encore au palais, elle, elle finira par avoir un regrettable accident, en quelque sorte. Mais les soupçons d'Iroulan étaient vrais, puisque les vêtements étaient enduits d'une substance euh, inodore, incolore, mais euh, qui devait faire réagir certaines bêtes sauvages, des tigres Lanza, qui avaient été lâchés euh, pas très loin du domicile euh, des jumeaux. Et euh, ces tigres devenaient particulièrement agressifs quand ils sentaient cette euh, substance. Donc euh, suite à cela, euh, Leto et Ganima furent euh, attaqués, poursuivis, et euh, Ganima revint seul. Leto avait disparu. Mais quand il fut question de fiançailles entre Faran Corino, le fils de Vencizia, le neveu de Iroulan, et Ganima, la fille de Moadib, Iroulan revint au palais pour s'occuper des préparatifs. Et surtout pour protéger Ganima et aussi un peu pour protéger Faran. Parce que bon, Ganima, elle est contre ce mariage et elle dit qu'elle égorgera le prince à la première occasion. Faran, lui, avait eu une éducation bénégestérite par Dame Jessica, la mère de Moadib. Et voilà, cette éducation avait touché sa conscience. Et quand il fut présenté à Ganima, la première chose qu'il fit, c'est dénoncer les actes de sa mère, donc euh, à savoir euh, l'histoire des tigres Laxa, par exemple, et euh, il la renia publiquement. Par la suite, euh, la princesse Vencizia fut arrêtée, et c'est la dernière fois qu'on entendit parler d'elle. Mais le retour de Leto II au palais d'Arakin mit fin au projet de mariage, puisque bon, c'est lui l'héritier dorénavant, et il décide que Faran n'épousera pas Ganima. C'est lui qui épousera sa sœur. C'est politique, vous inquiétez pas, ils se toucheront pas. Par contre, Faran sera bien le compagnon de Ganima et bien sûr le père de toute la descendance. Et vous c'est ici que je vis et pas ailleurs. Et puis il y aura sûrement d'autres enfants. Ils auront besoin de moi. Et bien voilà mes petits Fremen, c'était la vie de la princesse Iroulen Corino. Donc euh, bah, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, euh, ainsi que pouce bleu, pouce rouge. On attend ça avec impatience, Choco et moi. Oui, je dois encore créditer Choco parce qu'en fait euh, bah, la chaîne est plus ou moins à lui. Enfin bon, c'est une longue histoire. En attendant, je vous dis à très bientôt dans l'univers de Dune, les frémènes.